আমাদের এই কালচার গুলো নিচ্ছে আর মুসলমান এখন তাদের কালচারের মধ্যে অপরকে কিভাবে ধোকা দেওয়া যায় কিভাবে ফাঁকি দেওয়া যায় কেমনে অপরের সম্পদ খাওয়া যায় এই ধান্দাবাজির মধ্যে আমরা আছি বিবাহ সাদী এ আরেক ধরনের হারাম এই হারামের মধ্যে আমাদের সমাজ নিপজ্জিত যৌতুককে না বলুন আরে এই যৌতুককে না বলুন এর জন্য সারা দেশে প্রজেক্ট হচ্ছে পঁচিশ কোটি টাকা চিন্তা করছেন যৌতুককে না বলুন এই না বলানোর প্রজেক্ট না যৌতুক না কি সুন্দর একটা কথা এরপরে বিআই বিআই এর সাথে কথা বিআই সাহেব বলছে আসলে কি আর কথা বলবে এখন তার কথা বলতে হয় না আপনিও শিক্ষিত মানুষ আমরাও শিক্ষিত মানুষ এখানে সাওয়া মাওয়ার কি আছে এখানে সাওয়া মাওয়ার কিছু নাই আপনার যেটা ভালো হয় আপনি দিবেন আর এখন সবাই যেটা করছে আপনার মেয়ের বিয়ে হলে উমুক জায়গায় চলে যাবে সেখানে যায় থাকবে কোথায় ভাড়া বাড়িতে থাকে শান্তি আছে নিজের মতো যদি একটা ফ্ল্যাট দেন আপনার মেয়েই থাকলো কি বলেন আর আপনার ছেলে এই সারাদিন বাইরে থাকবে বাসায় একাই কি করবে ও একটা বড় টিভি দিলেন যদি দেখলো দেখলো সে ইন্ডিয়ান সিরিয়াল টিরিয়াল দেখে সমাজ সংসারে সব কিছু কিছুটা পজিটিভ নেগেটিভ একটা মাখামাখি সমাজ যেন বানাতে পারে এটা করলো আর বিকালবেলা মাঝে মাঝে ঘুরতে যাবে যে পরিমাণ চিন্তায় রিক্সা নিয়ে যাবে কোথায় কি হয় একটা বাইক দিলেন আপনার মেয়েকে নিয়ে তো ঘুরবো এটা থেকে আমি ঘুরবো নাকি বিআই সাহেব বলছে আর বলা লাগবে না আমি বুঝে ফেলছি আপনি আসলে কিছুই চান না আপনি আসলে কিছুই চান না এই রকম স্ট্যান্ডার্ড যৌতুক আমাদের সমাজে যৌতুক খাওয়ার চেয়ে কুত্তার গু খাওয়া অনেক ভালো বিশ্বাস করেন কুত্তার গু খালে গুনা হবে কি গুনা হবে আপনি একটা হারাম জিনিস খাইছেন কুত্তার গু খাইছেন হারাম খাইছেন আল্লাহর কাছে তো অবাক আল্লাহ আমি কুত্তার গু খাই ফেলাইছি আল্লাহ মাফ করে দিবে আপনাকে কিন্তু আপনি যদি যৌতুক খান ওইটার গুনা মাফ হবে না ওইটা আপনি বান্দার হক নষ্ট করছেন আল্লাহর হুকুম অমান্য করছেন চিটিং করছেন ওইটা দিয়ে আপনি অপরের সমাজের মধ্যে অশান্তি ছড়াইছেন ওইটা নিয়ে আপনি মুসলমানদের কালচারের মধ্যে আপনি হাত ঢুকাইছেন আপনার পাঁচ সাতটা গুনা হবে ওই গুনা আপনার আল্লাহ রব্বুল আলমিন জীবনেও মাফ করবেন না কোনো দিন আল্লাহ মাফ করবেন না আল্লাহর হকের মধ্যেই নাই আল্লাহ বলছেন আমার আমার হককে আমি আলাদা করছি ওই বান্দা যায় মক্কা শরীফে কানতেছে আর এই কান না দেখলেও সন্দেহ লাগে এত কান দেখে কাবা তো আমিও অনেকবার আল্লাহ রব্বুল আমিন নিয়ে গেছেন অনেকবার গেছি দশ এগারো বার গেছি কতকগুলার কান্নার সন্দেহ যেন কেমন কানতেছে অস্থির হয়ে কি শুনি তো পাশে যায় কি কান্দে কি ব্যাপার বলতেছে ও কিন্তু তখন সেইটা হয়তো বললাম মজা করে কিন্তু বাস্তবতাটা ও মজা আল্লাহ আমি নামাজ পড়ি না আল্লাহ মাফ করে দেয় আল্লাহ ঠিক আছে নামাজ পড়িস নি আমার হকের মধ্যে ছিল যা আমার কাছে আসছিস আমি আল্লাহ বলছি যে আমার এখানে যে আসবে তার গুনা খাতা আমি রব্বুল আলমিন আরাফাতের ময়দান থেকে বেরোলে মাফ করে দা তো নামাজের গুনা মাফ আল্লাহ করতে পারেন রোজা রাখি নাই আল্লাহ বলে মাফ করে দিলাম যা বান্দা তোকে মাফ করে দিলাম আল্লাহ এই ভুল করেছিলাম মাফ করে দিলাম বলতে বলতে আল্লাহ আসলে তো আমি যৌতুক নিয়েছিলাম আল্লাহ এটাও মাফ করে দিও আল্লাহ তখন কি বলবেন জানেন আমরা শুনতে পাই না কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসে বান্দা তুই যদি কেয়ামত পর্যন্ত হায়াত পাস আর ওই আসমান জমিন যতদিন টিকে থাকবে ততদিন প্রত্যেক বছর যদি হজে আসিস আর কানতে কানতে যদি মক্কা শরীফে বন্যা তুলে ফেলিস তারপরে আমি আল্লাহ বান্দার হক নষ্ট যদি করি ওই বান্দার হক আমার অধিকারের মধ্যে ক্ষমা করার রাখি নাই আমি আল্লাহ তোকে ওইটা মাফ করব না কেয়ামতের দিনে মজার ব্যাপার হবে আল মুফলিস হাদিস জানেন না মুফলিস কাকে বলে সাহাবিরা জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ারসুল্লাহ মুফলিস তো ওই টাকা পয়সা নিয়ে গেছিল সব শেষ হয়ে গেছে জমি জমার সব শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ নবী বললেন হয়েছে এটাও মুফলিস কিন্তু প্রকৃত হয় নাই প্রকৃত মুফলিস দেউলিয়া তো সে যে কেয়ামতের দিনে হাজার নামাজ পাবে হাজার রোজা পাবে হাজার শ্যাম পাবে কিন্তু মানুষের হক নষ্ট করে আসার কারণে আল্লাহ বলবেন তোমার সোয়াব ওই বান্দাকে দিয়ে পূরণ করে দাও দিতে 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 তার সোয়াব শেষ হবে তারপরে হক নষ্ট করা অধিকার নষ্ট করার গুণা তারপরেও তার শেষ হবে না তখন আল্লাহ বলবেন ওই ব্যক্তির গুণাগুলা তখন এর আমল নামায় পার করে দাও ডাইনে গুণা বামে গুণা এই নিয়ে ওই নামাজি ওই হাজি ওই টাকা পয়সা দানকারী ও জাহান নামে চলে যাবে নজুবিল্লাহ মিনজালি মুফলিস প্রকৃত মুফলিস সুতরাং হালাল উপার্জনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে প্রিয় ভাইয়েরা এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব সাবধান হতে হবে তাছাড়া আমার জন্য বিপদ 